Hello. Hi, good evening. Hi, good evening, Efrain. How are you doing today? So-so. Uh, So-so. How was your day at work? What? How was your day at work? Did you work uh, today? Mm, it was. So -so. The same. Same as yesterday. Igual que ayer. Sí, creo que sí. <laughs> okay, so, and what about you, Juan? How was your day at work? How are you doing today? Hi, good evening. Uh, my day, um, I don't know. Um, Tired, it's, a crazy it's, day, very heavy. Crazy, crazy day, crazy <laughs> day. Uh, estoy cubriendo a alguien más. Oh, really? Yeah, see, the, the vacation come partner is the crazy day. Okay, so you have, uh, well, the workload have increased for you. Uh, La carga de trabajo se le ha incrementado. Sí, yes. Okay, sorry. Sí, ¿Y su yeah. compañero hasta cuándo va a estar fuera? Uh, one weekend. One week? Same sí, week. Oh, one week. A lot of time. Seven days. Seven days. Okay. Wow. <laughs> well, sorry to hear that. <laughs> yes. What about you, Darwin? How are you doing? Hello, sir. I am having an excellent day. Awesome. You have an excellent day. Yes. Very productive. Oh, really? That's nice to hear that. And Mayra, how are yes. you doing? How was your uh, day? My day was very fine. Nice. Perfect. I see. Delmis. Hi, Delmis. How are you doing? Good. It was fine today. Fine. How was your day at work? Did you work today? Yes, a lot. <laughs> a lot of work. Okay, but that's fine. Some reports. Okay. Well, I see a few people, it's less than the half of the class, but hopefully they will join us later. Creo que nadie me ha dicho nada de que vaya a estar tarde. No, nadie ha escrito. Okay. Well, we're going to start today with answering the questions. Yesterday, we didn't finish the last exercise, but we're going to try to finish it today. Uh, so I'm going to share my screen so you can see the answers for the last exercise. Y luego que hagamos eso, voy a chequear asistencia. Okay, can you see my screen? Yes. Okay, yes. right, perfect. So today we're going to um, to study our conference number 12. Uh, yesterday we were doing an exercise. We were practicing by um, making questions for the answers. I know that you started the exercise with your classmate, but we didn't finish. Here we have the answers. I don't know if you have the same ones, Puede ser que tengan las mismas respuestas o que hayan hecho algo diferente y que también sea válido. Ok, este es el último ejercicio que hicimos en la clase. Recuerdan el día de ayer estuvimos haciendo las preguntas para esta respuesta. Aquí la respuesta es, uh, she lives in Berlin. So the question would have been, where does she live? 
Si escribieron, where does she live? That's okay. Now, number two, their dog is called Nancy. So the question could be, what is their dog called? O pudieron haber puesto otra opción, como? What is the name of the dog? También es válido. Si pusieron, what is the name of the dog? También es válido. Uh, now, number three. He is here because I invited him. Why is he here? ¿Por qué está él acá? Why is he here? He is here because I invited him. In number four, um, en la cuatro, la respuesta era, I prefer tea, I don't like coffee. La pregunta sugerida o lo que podría haber sido es, which, which do you prefer? ¿Qué prefieres? ¿Cuál prefieres? Good evening, teacher. Good evening, Nelson. Yeah, How are you today? Very good. Nice. Estamos chequeando el último ejercicio de ayer. A ver si tienen las mismas respuestas. Okay, so in number five, la cinco, I go to university in December. When do you go to the university? Si tienen alguna diferente y quieren discutirla, me pueden decir también. Um, number six, I feel really excited about the holiday. How do you feel about the holiday? ¿Cómo te sientes respecto al festivo, a la vacación, feriado? How do you feel about the holiday? I feel really excited about the holiday. We have the number seven. En el siete decíamos, those keys are mine. Claves son mías. Y decíamos que para preguntar de quién es algo, usábamos whose. Whose keys are those? ¿De quién son esas llaves? Whose keys are those? Now, my piano teacher is Mrs. Kettner. Who is your piano teacher? Who es quién? Cuando queremos saber de una persona, utilizamos who. ¿Quién? ¿Quién es tu maestra de piano? And number nine, where do you come from? ¿De dónde vienes? I come from the south of India. Now in number 10, uh, I don't know what I want to do. No sé qué quiero hacer. So number 10 sería, what do you want to do? Are you okay with the answers? Está todo bien con sus o quieren eh, clarificación en alguna o tienen alguna diferente que quieran que veamos. Well, that's okay. Okay, so I suppose that everything is fine. So, eh, veo que ya está la mayoría por acá. Vamos a pasar a asistencia. Recuerden eh, encender su cámara y levantar su mano y decir present. Y pues eh, traten siempre de que su nombre esté completo. Ok, so I'm going to start. Ok, let's see. Hoy es nueve. Okay. Darwin Edgardo. Present. Okay. Delmis Anabel. Present. Okay. Diego Fernández. Present. Douglas Isael. Douglas no se ha conectado todavía, quizás. Efraín Antonio. Present. Ok. Eh, Fidel Coreas. Present. Ok. Flor de María. Present. 
Okay. Juan Ernesto. Present. Okay. Karina Beatriz. Present. Okay. Luis Alonso. María Adriana. Present. Okay. María Estela. María Vanessa. Present. Okay. Mayra Melanie. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Nelson Edgardo no se ha conectado todavía, entonces. Reina Beatriz. Present teacher. Sorry. Ok, <ríe> ya lo vi. Ok, thank you. Present. Ok. Present Bye. teacher. Ok, Reina, thank you. Right, so we're going to continue uh, with today's class. Well, the first thing that we have is a conversation. Uh, this conversation is on your material. It is on page 31. So we're going to listen and repeat. Can you see the screen? Yes, right? Okay, let us repeat. What do you have to do on Thursday? What do you, what do you have, have to do on Thursday? Okay, one more time. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? I just, I just check, check the production for the new product and write a report about it. Why? Okay, uh, let's see. I just checked the production for the new product. I just checked, I just yes. checked the production for the new product. The new product. And write a report about it. Okay, excellent. About it. Aquí casi se une. About it. About it. Why? Why? Okay. Because I need someone to help me move some boxes. Because I need someone to help me move some boxes. One more time. Because I need someone to help me move some boxes. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure, what is it about? Sure, what's it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Or when does he have free time? Okay, veo que Douglas levantó la mano por ahí. Voy entrando a la clase. Ah, gracias Douglas, ahorita lo voy a poner en la lista. Acabamos de pasar asistencia, pero qué bueno que ya se pudo unir. <laughs> Ahorita lo incluyo. Ok, do you have any question about the vocabulary or something that is not very clear? Boxes. Boxes. Um, cajas. Cajas. Yes, cajas. Any other question about vocabulary? I need some some Necesito alguien para que me ayude. I need someone to help me. Someone is alguien. Alguien. Mm -hmm.
Okay, any other question? No. no question. Okay, so remember that this conversation is on page 31. Sure. Your material. Alguien dijo algo? Sure. Sure, ah, uh, seguro, sure. sure. Thank you. Seguro, de qué se trata? Sure, what is it about? Sure, okay. Okay, so if there are no more questions, uh, we're going to practice this conversation in the breakout rooms. So you will see the pop-up message, click join or unirse so you can practice with your classmates.
my baby. I saw your baby. <laughs> Bien lindo. Sí. And I look puppy. <laughs> Ay, son una gran cosa los perritos. Ay, qué hermoso. <laughs> Ahorita anda peloncito, ¿no? Porque él es de los peludos. A ver, está hermoso. <laughs> Bien chelito. Okay. Okay, now let's continue. Uh, uh, we practice the conversation. Okay, can you see my screen? I don't see most of you. Okay, uh, so after this, we have another exercise in the same page, which is the number three. We have to read the conversation again to circle the correct word in bold. It is not necessary uh, to read in order to circle the correct word, but yes, to answer the question. Vamos a encerrar en un círculo ¿Cuál de esas dos auxiliares iría con la pregunta? Eh, se podría leer la conversación, pero creo que no lo necesitan, ya que ya saben cuándo vamos a usar do y cuándo das. Vamos a ver en la uno, ¿cuál sería el correcto? Do or does? What does? Does. does. Uh -huh. What does Albert have to do on Thursdays? So ahí tendrían que encerrar en un círculo does. What does Albert have to do on Thursday? Now, number two. Does. Does, excellent. Why does Kevin need help? Number three. Do. Do, yes. Who do you think is going to help Kevin? Number four. Does. Does. Mm -hmm. That's the answer. Very good. Okay, now that you have circled, tienen que encerrarlo en un círculo ahí en su material las respuestas correctas. Ahora tendríamos que contestar las preguntas de acuerdo a la información que tenemos en la conversación. Nada más que uno creo que sería como eh, esta, es personal o opinión, ¿verdad? ¿Quién crees que le va a ayudar a, a Kevin? Okay, number one, what does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer Albert los um, jueves? ¿Qué decía la conversación? The production for the new, new product and uh -huh. write a report about. Entonces, vamos a poner he has. Porque como estamos haciendo la oración afirmativa y, y tercera persona singular, tenemos que cambiar el verbo. Entonces sería, he has to. Has to. He has to check the production <laughs> and write a report about it. Esa sería la respuesta. Mm -hmm. He has to check the production and check uh, and write a report about it. Now, can you answer number two? Why does Kevin need help? He has a move inbox. He has to move? To move some boxes. Some boxes, uh -huh. tiene que mover algunas cajas. He has to move some boxes. Mm -hmm. Now, number three, who do you think is going to help Kevin? ¿Quién crees que le va a ayudar? <laughs> Mr. Reese. Quizá Mr. Reese, ¿verdad? Maybe. <laughs> sí, porque le dice, hazme un favor y le pregunta qué es lo que tiene que hacer el otro. Entonces, ahí quizás el señor voy a saber. Okay, uh, what does Mr. Reese do on Thursday. ¿Qué hace el señor Ruiz? 
Not sure. Not sure. Okay, so you can write, I don't know. I am not sure. <laughs> I am not sure. No estoy seguro. I'm not sure. I don't know. Or I don't know. <laughs> <laughs> Okay, and this, uh, in the next page, on page 32, you have this exercise, which is the number four, how to use the simple present information question. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Nada más que aquí nos lo presenta solo para la tercera persona, singular. Aquí tenemos he, she, um, nuestro jefe. Miguel son terceras personas. Entonces habíamos hablado anteriormente que cuando utilizamos eh, preguntas, information questions en presente simple, en tercera persona, primero vamos a colocar la WH word, lo que decíamos ayer, la, la palabra para pregunta. Luego el auxiliar, en este caso does, estamos hablando en tercera persona singular. Y luego el sujeto, ¿verdad? ¿Quién es ella, él, nuestro jefe, Miguel, etcétera, el sujeto? Y luego el verbo, do, go, eh, supervise, start. Ya el verbo no lo vamos a poner nada, no le vamos a poner ni la S, no S, nada. No se altera porque tenemos el auxiliar que ya indica tercera persona, entonces no es necesario hacer cambios al verbo. Y luego en las respuestas, ahí sí estamos alterando el verbo porque ya son oraciones afirmativas las que estamos haciendo. Eso es lo que ven en el cartelito este que tienen ahí. Ok, so, uh, ¿tienen preguntas con esto? Aquí hay vocabulario que podría ser nuevo, por ejemplo, headquarters. Do you know what headquarters mean? Oficinas centrales. Ajá, las oficinas centrales, exacto. Thank you so much, Vanessa. Headquarters es como la oficina central. Como lo que es una casa matriz donde está eh, la principal, la oficina central. Uh -huh. Creo que solo esa. ¿O ven alguna otra palabra nueva? Ok, if no more question, uh, so we can practice pronunciation. Let's repeat. Uh, what does she do on Saturday and Sunday? What, what does, does she do on Saturday and Sunday? Sunday? She visits other companies and has meetings. She, she visits, visits other companies company and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? Where, Where does he go he on Tuesday afternoon? He goes to the company's <laughs> headquarters. He goes to the, the company headquarters. Which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Okay, now we have to create questions with the words provided. You have this exercise on your page 31, is the exercise number five. Este ejercicio lo tienen en su material. Eh, está en la misma página, en la 32. It says create questions with the words provided. Tenemos que crear las preguntas con las eh, palabras que se notan ahí. Tenemos la uno, dice, why he have a meeting. Tenemos que agregarle el auxiliar. ¿Cómo nos quedaría? Why 
great do that. Does why does we have a meeting? Prácticamente vamos a escribirlo así, solo que después de why vamos a agregar aquí el auxiliar que sería does. Does. Ajá. Y que así es el person. Why does he have a meeting? Tendríamos que escribirla así en nuestro material. Why does he have a meeting? Why does Why does she? Why does she? Why does Okay, finish. Finish that exercise? Yeah, finish. Okay, let's see, number two. What do you have where in number that, two? Yes, Maria? Where, that, where does she process the payment? Excellent. Where does she process the payment? Excellent. Thank you so much. Uh, number three, Reina. What do? What does it do? What does night? Okay, that's the answer. What does Ingrid do on Wednesday? Thank you so much. And finally, number four. When do? I carry the raw material. Material. When? Material. Do. Do or? Das. Das. Ajá, porque empleado. De empleado está, está en singular. Uh -huh. That's why. When does? When does employee acquire the raw material? Yes. Okay, so let us move on. Well, here we have a short review. Es como un pequeño repaso para uh, recordar, ¿verdad? Hemos, hemos visto los dos tipos de preguntas en este simple present questions. Tenemos de este lado las yes no questions, que para estas decíamos que vamos a empezar con el auxiliar. Sea do, en caso que el sujeto sea, ¿cuándo usamos do? ¿Con quién? Con I, you, we, they. Pero estamos hablando en tercera persona, singular, he, she. Vamos a usar does. Does. Okay, so we're going to use does in this case. Here we have he, right? So we're going to start with the auxiliary. And then we're going to place the subject, okay? depending. Y luego el verbo en forma simple. Y pues 
algún complemento y al final el signo de pregunta. Ok, estas yes no questions decíamos que tienen respuesta corta. Uh, let's practice pronunciation. Do you get up early? Do you get up, Do you get up early? No, I get up late. No, no. I get up, I get up, I get up late. late. Does he eat lunch at noon? Does he, Does he eat lunch at noon? Lunch at noon? No. No, he eats lunch at one o'clock. No, no, he eats lunch, lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? Do, Do they, they take, take the bus to class? class? No, they take the subway. They take no, no, they, they take the subway. Okay, now, al otro lado tenemos las... Um, WH questions, esta empieza con una WH word que es respuesta, como what time. Luego de esto, vamos a usar el auxiliar do o does, siguiendo la misma regla, ¿verdad? Vamos a usar do cuando el sujeto sea I, you, you, they. Y vamos a usar does cuando el sujeto sea tercera persona singular. She, she it. Y luego, después del sujeto, va a ir un verbo en forma simple. No lo vamos a alterar. Luego podemos tener un complemento y al final el signo de pregunta. Ese es un repaso, los dos tipos de preguntas que hemos visto. So, questions so far? ¿Hay preguntas? No. No. Ok, let's practice pronunciation. What time do you get up? What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? What time does he have dinner? At 8 o'clock. At 8 o'clock. When do they take the subway? When do they take the subway? On Tuesday and Thursday. On Tuesday and Thursday. Okay. Now, let us complete with the information that I provided you. Let us complete the questions using do and does. Vamos a completar las preguntas usando do o does. Lo que pueden hacer es poner en su cuaderno. Number one, do. Number two, y escribir solo la respuesta y luego chequeamos.
Okay, have you finished? Have you finished? Yes. Okay, I will start reading number one and then some of you will continue. Number one, it says, do you get up early on weekdays? Number two, Juan. What time do you, do you go home on Friday? Very good. Choose someone for number three. Darwin. Okay, Darwin, number three. Number three. Does your father work on weekend? Very good, Darwin. Choose someone for number four. Uh, Diego. Okay, Diego, number four. Diego? Are you there, Diego? Dice que no lo deja hablar y que ya la responde. Ok, seleccionemos a alguien más, Darwin. María Vanessa. Ok. Number four. Four. Uh, does your mother cook every day? Excellent. Does your mother cook every day? Choose someone for number five, Vanessa. I'm sorry, Mayra. Mayra, okay. Number five, do your parents read in the evening? Excellent. Choose someone for number six. Um, Nelson. Nelson, que sería? Nelson Sanchez? Okay. When do, when... When, when do your parents shop? Excellent. When do your parents shop? Number seven, choose someone, Nelson Edgardo. Juan. Okay, Or Darwin. Juan. Number seven. Yes. Oh. Number seven, do you check your email at night? Good. Continue, number eight for someone else. Uh, Flor, Flor Mary. What time do you have dining? Okay, good, Flor. Select someone for number nine. Um, Adriana, Adriana. 
Ok, Adriana. When do you study? When do you study? Very good, excellent. Choose someone for number 10. Um, <clears throat> moment. Uh, Nelson Edgardo. Number Nelson 10. Edgardo. Does your best friend's drive to class? Excellent. Choose someone for the last one, for number 11. Um, Flor? Flor de Maria? What time does your father get up? Okay, excellent. Congratulations to everybody and thank you for your participation. You did a very good job. Eh, no sé si tienen preguntas con alguna de estas. Yes, I uh -huh. have a question on uh, number six. And when do your parents shop uh -huh. uh, and not bus? No, porque está, eh, es plural, tus padres. Ajá. Ajá, entonces sería das, no. No, sería das si dijera tu padre, él, solo él, ¿verdad? Tu papá. Ah, your parents. Oh, okay. Ajá, pero dice padres. padres. Eh, significa yes. mamá y papá, ¿verdad? Ambos. Yes, yes, yes. Ajá, entonces está plural. Sure. No, okay. that's ok. That's... Ok. <laughs> Yes. Muy bien, Douglas. Creo que a, a muchos vi que hicieron así como que, ah, <ríe> porque la palabra esa, parents, nos tiende a confundir porque la asociamos con padre. Pero muy bien, Douglas. Buena pregunta. Eso es confuso, so don't worry. Okay. okay, any other question? No se queden con las dudas. Son importantes todas sus preguntas. Ok, so seguimos, eh, vamos a ver las time expressions, porque esas time expressions las van a practicar luego. Vamos a repetir, let's repeat, early. 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 Late. 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 Every day. Every, Every day. day. At nine. At, At, nine. Nine. At, nine. At, nine. At noon. At, At noon. noon. At midnight. At, at, midnight. at midnight. At night. At, at night. night. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. In the evening. On Sunday. On Sunday. On weekdays. On weekdays. On weekends. On weekends. On weekends. Mm -hmm. It's a preposition. Ok, eh, esto, ajá, eso vamos a ver ahorita. Eh, early, ¿qué significa early? Temprano. Temprano. Sí, temprano. Y late. Tarde. Tarde. Tarde, lo opuesto. Every day. Todos los días. Cada día o todos los días. Ahora, las preposiciones estas son tres. At, in y on. Estas preposiciones las vamos a estudiar eh, acá en esta sección y también en la siguiente. La siguiente sección vamos a ver direcciones. Estas tres preposiciones, at, in y on, tienen doble función. Son preposiciones de tiempo y también de lugar. Pero como preposiciones de tiempo, vamos a utilizar at, cuando vayamos a mencionar a qué hora sucede algo. ¿Okay? Siempre que vayamos a mencionar a qué hora sucede algo, vamos a anteponer la preposición at. Y luego vamos a mencionar la hora. Por ejemplo, si yo quiero decir yo tomo café a las 7 de la mañana. I drink coffee at 7 a.m. Eh, yo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana. I start work at 8 a.m. Okay. 
siempre que usted va a mencionar la hora en que algo sucede o en que algo se desarrolla, vamos a usar at. Ahora, tenemos estas partes del día. Noon, ¿qué significa? Medianoche. Medianoche. No, medianoche media es no, mediodía. Sí. Ajá. Noon. Mediodía. Noon significa mediodía. Mediodía. Okay. Luego, midnight. Medianoche. Medianoche. Media Night. Noche. Noche. Entonces, noche. con estas partes vamos a utilizar la preposición at. No vamos a usar on, no vamos a usar in. Vamos a usar at. Por okay. ejemplo, yo quiero decir, yo tengo mi almuerzo a mediodía. I have lunch. I have lunch at noon. Uh -huh. I have lunch at noon. Ok. Eh, I veo televisión a medianoche. Quiero decir que yo veo televisión a medianoche. I watch TV at midnight. Uh -huh. Yo leo o yo veo las noticias en la noche. I watch the news at night. Si nos vamos a referir a la mañana, a la, a la tarde o a la noche, tarde noche, vamos a utilizar in. Ok. Por ejemplo, uh, es muy común que digan in the night. Eso es incorrecto. Cuando vayan a decir por la noche es at, at night. Solamente usamos in con in the morning, in the afternoon, in the evening. Luego, la preposición on la vamos a utilizar cuando vayamos a mencionar un día específico. O cuando vayamos a mencionar en general la palabra día de semana o la palabra fin de semana, que es weekend. Aquí tenemos un ejemplo con un día de la semana, on Sundays. Eh, podemos decir, yo lavo la ropa los domingos. I do the laundry on Sundays. Sunday. Uh -huh. eh, tengo las sesiones privadas los miércoles. I have private sessions on Wednesday. Ok. Eh, descanso los sábados. I have a day off on Saturdays. Uh -huh. I work on weekdays. Trabajo días de semana. I work on weekdays. Días de semana es como decir de lunes a viernes. Weekends, sábado y domingo, fin de semana. Ok. Si queremos decir yo descanso los fines de semana, I rest on weekends. Ok. Vamos a repetir. Let's repeat. Early. 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 Late. Late. Every day. Every day. At nine. At noon. At noon. At midnight. At midnight. At night. At night. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. On Sunday. On Sunday. On weekdays. On weekends. Ok, vamos a practicar estos time expressions respondiendo estas preguntas. Eh, tenemos 11 preguntas y nos las podemos preguntar para hacer como una speaking practice. Pero antes ya es hora de chequear asistencia Checklist. otra vez. <laughs> So I'm going to check attendance. Remember to say present, raise your hand, turn on your camera. Uh, Darwin. Present. Okay, thank you. Diego Fernando. Ya vi por ahí a Diego Fernando, pero no lo escuché. Uh, Douglas. Present. 
Aquí está Douglas. Okay. Efraín Antonio. Present. Ok. Fidel Coreas. Present. Flor de María. Present. Ok. Juan Ernesto. Present. Ok. Karina Beatriz. Present. Luis Alonso. No se conectó ahora Luis Alonso, ¿verdad? Pero, ok. Uh, María Adriana. Present. María Estela. Present. Ok. María Vanessa. Present. Mayra Melanie. Present. Nelson Edgardo. Present. And Reina Beatriz. Present. Ok, thank you so much. No me mencionó. Quiero ver, quiero ver. Vamos a ver. ¿Qué se hizo Delmis? Ay, aquí está. Delmis, Delmis Anabel. <ríe> sí, pero ahí está todavía. Ahí tengo present. Ok, ¿Sí? por no querer aceptar que necesita aumento. Porque me dijeron que era por la edad. Le dije, no, si el mismo, yo veo bien. Le dije. But that's fine. <ríe> We're good. Mm -hmm. Ok, ya está acá. Ya le rechequeé. Ok, les voy a mandar la presentación al grupo. Es más rápido. Y así les queda a todos para que puedan practicar eh, las preguntas. Solo déjenme. Ahorita les mando. Ok, ahorita les acabo de mandar la presentación y los voy a poner en grupo. So déjenme ver que se vaya el archivo. Ahí está ya en el grupo. Ok, so you have that. And let's close this. Okay, so what you're going to do is to practice. Van a practicar haciéndose esas preguntas. Eh, y pueden, um, en algunos casos, pueden utilizar una time expression. Por ejemplo, si le preguntara, uh, do your parents... Digamos que le pregunto las cinco. Do your parents read in the evening? ¿Tus papás leen en las tardes noche? Y usted me quiere decir no. Ellos leen eh, los domingos. No. They read no, they on read Sundays. On oh, Sunday. No, they read in Sunday. the morning. Por ejemplo, ellos leen en la mañana. No, they read in the morning, etc. Uh, when do your parents shop? They shop on weekends. Ellos compran los fines de semana. Y así es como pueden combinar estas preguntas y utilizar las time expressions. Pueden hacerse las preguntas en grupo para que practiquen speaking. So I'm going to create the sections. Voy a crear las secciones una vez más. Y vamos a practicar con estas preguntas. A ver, ahí tienen ya las respuestas para que vayan viendo la pregunta completa. Está en la siguiente diapositiva que ya se las mandé al grupo. Ok, let's recreate the room so I get more participants. Okay, you're receiving the message so you can get in groups and practice speaking. Ask and answer the question. Take turns. Join the sections. Thank you. 
Ay, me gusta. Hamburguesa, ma. ¿Sí? Start. ¿Qué pedo? Yes. Uh, Mayra, do you, wear, do you get up early on weekends with days? Yes, I get up early on weekdays. Okay. Next. Um, ¿Quién más está con nosotros? Darwin. What time do you go home on Fridays? Yes. Uh, ¿Qué número de preguntas fue? Perdón. La dos. I repeat. What time do you go home on Fridays? Yes. Go home on, on Fridays. Fridays. Eh. Nelson, what time? Excuse me, Nelson, when when do your parents shop? Repeat, please. When when do your parents shop? Number six. Oh. Oh. Um. My parent, eh, I, they, they go at the shopping the, um, the Friday, at Friday. Okay. On Friday. On, okay. Um, oh, yeah. Sorry. Eh, Next, Vanessa. When do you study? Um, the night. I study. Um, I, I study. I study uh, at night. Okay, very good. I'm sorry. Um, the four Nelson and uh, does your mother cook every day? Uh, no, I don't live uh, no my mother. Okay. Um, does your uh, wife cook every day? Oh, yes. Uh, she she cooking every day and special and um, at at Sunday is especially. Okay. Thank you. Uh, On Sunday, is special food. Uh, special food, yeah. Wow, <laughs> amazing. Uh, Douglas, what, what do what does your father get up? What time? What time did your father get up? Um yes, uh, my father my father get up. Yeah, quiero hacerle Uh-huh, what time? My father. Ah, yes, yes. Uh, my father grab at five. 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 Oh, yes. early. Mm -hmm. yes. Continue, Douglas. Okay. Uh, Next question. Mayra. 
Regular. When do your parents shop? My parents shop every weekend. Okay. Darwin. Does your best friend drive to class? My best friend drives to class. Okay. <laughs> Douglas, does does your father work on weekends? Yes, my father, uh, my father work on weekends. Um, I, I said, yeah, works or, or working. No, verdad. Works. Works. Uh -huh. Working es como trabajando. Uh -huh. Ajá, es otro tiempo, se llama present continuous. Ajá, uh -huh. okay. que no tiene que usar el das, no que uh -huh. dar. Sí, solo cuando está haciendo oración afirmativa en tercera persona singular, solo le agrega S o S al verbo. En este caso sería, my father works. Works, mm -hmm. ok. Ok, my father works on Wednesday. Ok, very good. Um, Vanessa, eh, do you check your email at night? Do you check your email at night? Yes, uh, I check my emails at night because I don't have enough time in the work. Okay. Erwin, um, what time do you have dinner? I I have dinner in the afternoon. I'm sorry, Darwin, I can hear it. <laughs> I have a dinner in the afternoon. The dinner? What time do you have dinner? I, a, I, a have, hora I have dinner in the, at night. Okay. Uh, Melanie, do you do you get up early on the the day? Could you repeat, please? Do you get up early on the day? Yes, I get up early. I get up at 5.30 a.m. Um, Nelson, um, do your parents read in the evening? Oh, yes, my parents uh, uh, read um, in the evening, but um, in five in eight in eight and tomorrow. Um, Vanessa, 
When when do your parents shop? My parents shop uh, on weekend. Huh. Okay. You finish the room. Yes. <laughs> See you later. Later. Bye. See you later. Bye bye. I see it, you're back again. So we can continue with our presentation. Okay, okay. we have here. Great, um, you practiced this and it was a good speaking practice. So we're going to move on to the next exercise. It says unscramble the questions. En este ejercicio tenemos que desenredar o poner en orden las preguntas. Ahí tenemos las, las palabras. Eh, por ejemplo, la uno ya está hecha. Tenemos you, every day, check your email, do. Entonces organizamos otra vez las palabras para hacer la pregunta. Como veo que va con, solo tiene el do. No tengo ninguna WH word y tengo la respuesta yes. I check my email every day. Entonces asumo que es una yes no question, entonces escribo primero el auxiliar do, luego el sujeto you, luego el verbo check y luego el complemento check your email every day, right? So the question is, do you check your email every day? Yes, I check my email every day. Y lo mismo van a hacer con las siguientes cuatro preguntas. En la dos, por ejemplo, hagamos la dos. Tenemos you, what time, lunch, do, and eat. ¿Qué iría primero? Do. What time? Do you eat? What uh -huh. time? Do you eat? Lunch. What, what time? time? Porque tengo una WH word. Cuando hay una WH word, eso va a ir primero. What, what time? time do you do you eat, eat lunch? lunch. Uh -huh. Ajá. Primero la WH word. De ahí el auxiliar, luego el sujeto, verbo y complemento. What time do you eat lunch? And so on. Ahora les dejo nada más tres. Three, four, and five. Have you finished? Not yet. Okay, let us check the number three. Vanessa, can you give us the number three? Yes. Um, does this class start at eight o'clock? That's the answer. Thank you so much. Now, choose someone for number four. Cari. I don't finish, teacher. Okay. <laughs> Select another person, please. Uh, Delmi. Okay, Delmi, number four. Do you and your friends play the sport on weekends? 
Okay, excellent. Choose someone for number five. That's number five. <laughs> I answer the number five. So the number four, four, Karina Santos. Karina Santos. I think it's not fine. Okay, here we have the answers. Let's see, number one. Do you check your email every day? Number two, what time do you eat lunch? Number three, does this class start at eight o'clock? Number four, when do you study English? And number five, do you and your friends play a sport on weekend? Now, let us ask the questions. Let's see. Uh, tell me, does this class start at eight o'clock? Yes. Yes, it does. It does. Okay, mm -hmm. cool. Tell me, ask a question to another classmate. Vanessa. What time do you eat lunch? Um, I eat my lunch at 1 p.m. Okay, good. Vanessa, ask a question to another person. Douglas, uh, do you and your friends play sports on weekends? Your microphone, Douglas. Your microphone is off. Sorry. <laughs> sorry, sorry, sorry. Uh, yes, uh, my friend and, and, and you. And I. Play sports on weekends. My friends and I. And I. Mm -hmm. uh, okay, my friends cool. and I. Let's play sports on weekends. Excellent, Douglas. Ask a question to someone else. Otra pregunta para otra persona. Uh, yes. Um, Reina, eh, does the. No. What time do you eat lunch? Okay, now. The microphone is. <laughs> I, I eat lunch and I, no, I eat lunch 20, how much say I am? At noon, mediodía. At noon, mm -hmm. at noon. Okay, Reina, continue. Um, um, Darwin, when do you when do you study English? Yes, I study English. When? Cuando, when do you study English? When? Cuando estudia inglés? I study English at night. At night, okay, very good. I study English at night, very good. Ask a question to another person. Um, Nelson Alberto. Does this class start at 
eight o'clock. Uh, and yes, any time, uh, because uh, I have the problem the internet. I I start uh, more more time uh, next. Okay, good. Thank you so much. Okay, um, we can move to the next. For the next slide, we are going to test the knowledge. Okay, vamos a probar nuestro conocimiento. Test your knowledge. Um, this is a, like, um, eh, como si tuvieran un examen, ¿verdad? <laughs> Pero no, no es evaluado, solo es como para ver cómo andamos. Okay, so traten de hacerlo y no vayan a ver la respuesta. <laughs> so try to do it your, by yourself. Traten de hacerlo ustedes solos. Está fácil, solo es como uh, para hacer como un repaso, ¿verdad? Es como eh, repasar lo que hemos visto desde la sección 1 hasta, hasta ahorita, ¿verdad? Si no es tanto, tres humanos. Ok, eh, ¿cómo lo van a hacer? Solo en su cuaderno escriban el número y la respuesta. Por ejemplo, 1B, 1C, no sé. Eh, en este, donde están estos tres puntitos, es eh, donde vamos a ubicar eh, la respuesta. Aquí en estos tres puntitos. Eh, ¿Cuál va a ser la respuesta? Una de estas tres. Vamos a leer lo completo para ver cuál de estas tres sería la opción que completa acá de acuerdo a lo que hemos estudiado. Por ejemplo, acá dice, my brother, his favorite TV program every evening. Watches. Sería watches, watch or watching. ¿Cuál sería? A, B or C. A. A. Ajá. Entonces nos quedaría, my brother watches his fav, uh, favorite TV program every evening. Entonces escribo yo, número uno, la respuesta es A. Y así van a ir viendo con las demás. Son 16 en total. Yo voy a mover en unos 5 minutos. Voy a mover a la siguiente slide. <ríe> Vaya, yo les voy a preguntar cómo van y si necesitan más tiempo, les doy más tiempo. <ríe>
finish with this slide? Finish? Yes. Yes. Finish, yes. Okay, we move to the next one. Are you done with this one? Finished? Yes, no. Yes. Everybody finished? Yes. No, no, yes. no. 
Yes. Yes, I finished. Someone is missing there. We're gonna go um and give one more minute. Okay, we're gonna check the answers. Those are the answers. In number one, answer, letter A. Number two, the answer is letter C. Number three, the answer is letter C. Number four, letter B. Number five, letter A. Number six, letter A. Okay. Number seven, letter C. Number eight, letter B. Number nine, letter C. Number 10, letter B. Mm -hmm. 11, letter A. Mm -hmm. 12, letter B. 13, letter mm -hmm. A. 14, letter C, 15, letter B, and 16, letter C. Now, let us count how many good answers do you have. Cuenten cuantas buenas tienen. 16. 16. Wow. Okay, now the answers go like this. Uh, if you have 16, si tienen 16 buenas de las 16, tienen como un 100 es 10. Si tienen 15 buenas de las 16, entonces es como 9.4. Si tienen 14 buenas, es un 8.8. 13 buenas, es un 8.1. 12 buenas es un 7.5 y pues de ahí paramos de contar <ríe> ¿Cómo les fue? ¿Tienen alguna mal. que les haya salido a mal y que tienen duda, que quieren saber por qué? Everything is fine For a moment yes yeah, that's fine. Ok, very good. ¿Y cómo les fue en el ejercicio? Bien, escuché a algunos que dijeron que tenían 100 y los demás, ¿cómo les fue? Super. Super good. Yes. <laughs> nice. Do you just want to share? Ok. <laughs> that was just an exercise. No sé si tienen dudas con alguno antes de que nos movamos. No doubts. All right. So as you know, we are studying routines and all those things. Eh, vamos a empezar a, a ver ya lo que es la hora. ¿Verdad? Estamos viendo rutinas, etc. Y pues es muy importante para decir la hora, para decir las rutinas, saber eh, repasar los números. Entonces, eh, mañana vamos a practicar más lo que es cómo decir la hora, pero para eso necesito que estemos bien con los números, seguros con la pronunciación, etc. So, uh, let's, uh, we have the numbers here. We are going to repeat and practice for pronunciation. Let's repeat. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
Okay, so what is important to mention here is, well, the first thing, remember that in this case, cuando decimos el número tres, tenemos que hacer como, como el sonido de TH es como si vamos a pronunciar zapato, como se debería, como una Z. Right? Por ejemplo, decimos aquí, Zeri. Zeri, como con Z, Zeri. Y aquí decimos igual, three, three, porque si decimos three, three es un árbol. Uh -huh. So it's important to say three, 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 three. 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 Okay, and uh, another thing that I wanted to mention Cuando decimos esto, lo que está entre paréntesis es porque es opcional. Podemos decir 101, para decir 101, 101, o puede decir 101. Lo más común es sin esto. ¿Ok? Pero igual lo puede escuchar. De, de, de una o de la otra forma es, es correcto. So you can say 101 o 101. Lo mismo con 102 o 102, right? Por eso está en paréntesis el and, porque lo puede omitir, es como opcional. Okay? Aquí tenemos del 20 hasta el 29, tenemos... Si se fijan, todo va igual. 20, ya si queremos decir 21, 21. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lo mismo sucede con 30. Si queremos decir 31, sería 31. 32, 32. 32. 33, 33. 33. Y así van a ir sucesivamente. With 30, 40, 50, 60, 70. Ok, questions so far? Okay. Another important thing, algo, hay otra cosa importante con esto que es uh, the word stress. Do you know what word stress mean? No. What is this word stress? Acento. Yeah, that can be is, is similar. Like a. Mm -hmm. Yeah, es, es bueno. Eh, nosotros en español le llamamos acento y se escribe, ¿verdad? Eh, hacemos eh, en inglés no existe en inglés no escribimos un acento. Lo que se conoce o podría ser equivalente en inglés se llama word stress. Ese stress significa que es una fuerza en la voz. Okay. Eh, eh, si se fija y es bien importante porque hay números que si no los estresamos o si no hacemos la entonación correcta puede haber confusión y sucede más que todo con, con los teen, right? Do you remember? ¿Se acuerdan cuál era 13? 
No. Trece. El trece. Ese es thirteen. El thirty. Treinta. Treinta. Entonces ellos pueden confundirse si no los pronunciamos bien. En los que van bien. Es el teen, teen, right? Ahí es donde lleva el estrés. Por eso está la bolita acá. Eh, la palabra tiene dos sílabas. 13. 13. El número 13. 13. Vamos a hacer el esfuerzo en la segunda. 13. Can you repeat? 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Ahora escuchen en el 30. Eva en la primera sílaba. 30. 30. Ajá, se fijan que la fuerza la hacemos al principio en la primera sílaba. 30. 30. Ok, 30. 30. 30. Ok, ahora repitamos los dos. 13. 13. 30. 30. 13. 30. 30. 30. Lo mismo acá con el 14. Igual, fíjense, termina en teen y vamos a hacer la fuerza en la, en la segunda sílaba. 14. 14. 14. 14. 14. Ahora el 40 acentuamos en la primera. 40. 40. 40. 40. Uh -huh. El 40 lo lleva a cargo. 40. 40. 40. Uh -huh. One more time. 14. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 me está bromeando que quinceañero. <laughs> okay, so that's important. Remember, let's practice. Fifteen. 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 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. En pronunciación. Yes. Yeah. Yes. Remember, for tomorrow we're going to practice this. Okay, so we're going to be telling the time. I'm going to start explaining. Uh, esto de los números ya para mañana esperaría yo que estén bien afinados con eso. Porque los vamos a estar utilizando los números. And we're going to be practicing telling the time. Vamos a agregar esto a la rutina. Vamos a seguir hablando de las rutinas, nuestro eh, día a día en el trabajo, lo que normalmente hacemos, pero le vamos a agregar el, la hora. Entonces, so it's important to know that when we're telling the time, we use two expressions. Y por eso les he puesto este relojito acá. Es un reloj y si usted bien está dividido en dos partes, ¿verdad? Está dividido en dos mitades, ¿ok? La agujita va como en este sentido y en esta parte del reloj vamos a ir utilizando la expresión past. Pero cuando la aguja ya llegue de aquí para allá, vamos a usar el to. Uh, ¿En qué es la diferencia? El, el past es como decimos que han pasado o pasadas las. Y el to es como cuando decimos falta para. ¿Verdad? So, important to know. Y eh, primero vamos a mencionar los minutos que han pasado 
de cierta hora acá. Vamos a decir si son cinco pasados, cinco minutos pasados, decimos five past. Okay. Y así si son five, six, seven, eight, eight past. Y así. En past, a quarter past, o oh, también podría ser 15 past. 20 past, 25 past, o half past. Eh, también pueden usar after. Ok. Se puede usar past o se puede usar after. Es básicamente lo mismo. En este, en este, for, la hora se puede decir de diferentes maneras. Mañana vamos a ver la, la siguiente, la otra forma. Ahorita vamos a, a ver esta. Eh, esto mencionamos primero los minutos y la hora. Imagínense que son la una o es la una y cinco. Entonces yo diría it's. ¿Cómo se diría? Es la una y cinco. Five. Uh, well, five, five, five past. past. Y luego la hora. Five past one. Wow. wow. Excellent. Uh -huh. Five wow. past one. It's five past one. Si son eh, las dos y diez, digamos. Las dos y diez. ¿Cómo sí. diríamos? It's ten past. It's ten past. It's ten past one. Past one. one. Ten past two. Ten past two. Very good. Si son las dos y quince, ¿cómo diría que son las dos y quince? It's quarter past two. Excellent. It's a quarter past two. Y así sucesivamente. Ahora, cuando es media hora la que pasa, vamos a decir half past. Uh -huh. si, si digamos que son las dos treinta, diríamos it's, it's, it's half past, past two. Excellent, two. it's half past two. Ok, hasta aquí usamos el past. O también puede ser after, acuérdense de eso. Pero si ya vamos avanzando hasta esta parte del reloj, ya no vamos a usar past, sino que vamos a usar two. Digamos que faltan 25 para las dos. ¿Cómo diríamos eso? 25 para las dos. 25 para las tres. 25. Excelente. Ajá. Uh -huh. It's 25 to 3. Y así. Igual puede ser 22 minutes to. Pueden agregar la palabra minutes. No es muy común, pero también se puede. Y así sucede. Vamos. 22. Cuando se para. A quarter to. Por ejemplo, digamos que es la. Falta 15 para las 3. ¿Cómo diríamos? It's a quarter to three. Excellent. Y así vamos. Ten to five to. Y la expresión o'clock. Esa solamente la vamos a utilizar cuando es la hora en punto. Ok. Sin minutos. Eh, decir son las nueve en punto. It's nine o'clock. Ok, solamente con hora puntual, sin minutos pasados, ni que les falten, vamos a utilizar la expresión o'clock. Good. So far so good, or you have any questions? No questions? No questions. Ok, so we move on. It's the same I was explaining you. Siempre vamos a utilizar, eh, bueno... Acá tenemos este con la expresión it's. Esta expresión la usamos cuando estamos diciendo la hora. Cuando nos preguntan qué hora es, vamos a usar el it's. Por ejemplo, nos preguntan it's eh, two o'clock, it's five past two, it's ten past two, it's quarter past two, it's twenty past two, and so on and so on. 
pero eso es solo cuando le están preguntando qué hora es o usted está y usted responde, ¿verdad? Usamos el it's. Y aquí tenemos la explicación. ¿Ok? Eh, como les decía, utilizamos at más la hora cuando estamos dando eh, el tiempo de un evento en específico. Por ejemplo, yo quiero decir la clase empieza a las nueve. Eh, el evento es la clase. La hora en la que empieza es a las nueve. No le estoy diciendo la hora porque me la preguntó. Le estoy diciendo a qué hora es la clase. A qué hora sucede ese evento. Entonces utilizamos at. The class starts at nine o'clock. El vuelo parte a las diez uh, para las tres. The flight leaves at ten to three. Ok. Y vamos a utilizar it is, que en su forma corta se dice it, to answer a question that asks for a time right now. Vamos a utilizar el it para, para responder a una pregunta. Cuando nos están preguntando qué hora es ahorita. Las dos formas de preguntar la hora es what time is it o What's the time? Cualquiera de estas dos preguntas es para lo mismo. Is what time is what's it? What's the time? Oh, what's the time? Right? That's the difference. Okay. So with this information, uh, we're going to use it tomorrow. Vamos a utilizar esta información mañana y mañana vamos a practicar más con lo que es la hora. Okay. So ahorita lo que necesito es que ya para mañana, ¿verdad? Ya puedan decir los números así como los practicamos de corrido bonito con la pronunciación y todo. Ya vengan adelantados con eso. So vamos a practicar las rutinas con la hora. Es importante, acuérdense que ya estamos en la semana 3. Entonces, en la plataforma debe de estar completo los ejercicios de la sección 1, la sección 2, el examen. Eh, todavía ahora revisé y habían dos que no han hecho el examen y vi una nota bien baja, como de un 25. El examen yo creo que se puede corregir, ¿verdad? Para que alcancen una nota mínima de 8. Entonces, si algún ejercicio les salió mal o si la plataforma les está dando problema, todavía lo pueden corregir. Y avancen también con la sección 3. Ya tiene que estar terminada, por lo menos para el viernes a medianoche. Ustedes pueden ir avanzando y adelantándose. A manera que ya Insafor está haciendo eh, auditorías. Entonces, ya están empezando a auditar para ver los progresos de ustedes. Eh, de quienes ya se reservó el cupo y, y pues eh, para evitar problemas es mejor tener eso completo. Así es que eh, no les voy a quitar más tiempo. That's it for today. Y espero que avancen y cualquier cosa escriban en el grupo. Si necesitan ayuda o tienen algún problema con la plataforma, escriban para ver en qué se les puede ayudar para que no vayamos a estar con problemas a última hora. Ok, teacher. Okay, so thank you thank so you. much. Thank See you. you tomorrow. Sleep well. Thank you. So bye, teacher. Thank you. Take care. Thank bye. You. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.